Well, thank you very much. And I'm delighted to be back in your round. Um, we have exciting lectures today. We've had an exciting one. Thank you so much for this one. And um, I would like to share my views and share the experience and cl clinical practice in working with the S drive with you uh, to portrait the device, to portrait the philosophy, and to portrait the direct connections of how it can be embedded and used uh, in the clinical practice. Eh, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono veramente felice di essere eh, tornato tra voi eh, e sono qui per condividere con voi le mie, la mia esperienza, la mia pratica clinica e anche un po' la filosofia eh, su come è possibile avvalersi eh, del utilizzo dell'S Drive. Yes, um, I would need. Um... Uh, Giorgio, I would need an opening of my uh, presentation on my computer, so it, I have to be invited to open the... Yes, uh, Giorgio, uh, le chiedo di uh, darmi l'autorizzazione ad aprire la condivisione del mio schermo, cioè della mia presentazione. Se si può farlo, che... può farlo, può farlo. Si posso... Ok, you may go ahead, uh, Dr. Santon. Yes. Mm -mm. Not working. Purtroppo non funziona, pare. Uh, te lo ridò, prova adesso. Try again. Ok. Yes, here we go. Esatto, funziona. Perfect. Perfetto. Super. Ok, well, thank you very much all for attending today. Ringrazio tutti eh, per essere intervenuti, vi ringrazio della partecipazione. Um, Giorgio was so kind to introduce me already. Eh, Giorgio è stato molto gentile nel presentarmi. Um, I am based in this town of Lübeck in the north of Germany. Vivo a Lübeck nella Germania settentrionale. As a medical doctor and also le as a lecturer. Pratico uh, medicina, sono un medico e anche eh, professore. I also um, am president and founder of a few associations here. Sono anche eh, presidente, co copro le cariche di presidenza e, e ho fondato varie organizzazioni che qui sono elencate. And many more, I don't have to e mention. Tante altre che non desidero qui citare. So Lübeck is based in the north of Germany, on the northeast of Hamburg, on, on the coast of the Baltic Sea. Ebbene, Lübeck è una città nella Germania settentrionale, come dicevo, sulla costa del Mar Baltico, a nord-est appunto di Hamburgo. So it's a little bit colder than in your place. Diciamo che fa un po' più freddo di dove vi trovate voi oggi se siete in Italia. So let's dive into the idea of epigenetics. Quindi Obviously, tuffiamoci nell'idea dell'epigenetica. So Professor Spagiari has already uh, told you about basic underlying principles and the connection to the living uh, aspects. Il dottor Spagiari vi ha già dato una uh, magnifica illustrazione sull'argomento e, e le implicazioni che ha. So why is it that this Um, these views and the results that we get from them, why are they so important in our decision process as doctors and as therapists? Perché questa visione che possiamo assumere, appunto eh, ampliando l'ambito, eh, può essere eh, di importanza tale da aiutarci, assisterci nel nostro processo decisionale, and in quanto same, medici. And at the same time, why... Um, can the work with the S-Drive can be used, uh, for example, in the pharmacy to help in advising which supplements to take? E inoltre, perché questo lavoro con l'S-Drive ci può essere di ausilio anche a livello eh, farmacologico per eh, assistere e consigliare su quali sono gli integratori necessari al paziente? It is, the answer is, it is important to know under which influences a person stands. 
Eh, la risposta è, è assolutamente necessario conoscere eh, eh, a quali influenze è sottoposto il paziente. And at the same time to under, get an understanding of the history that led to the situation. E allo stesso tempo comprendere la storia che ha portato alla situazione dello stato attuale. Now this idea of epigenetics, um, many people have not completely understood um, what the definition of it is. Non molte persone ancora oggi hanno una interpretazione oppure una precisa definizione di che cosa intendiamo per epigenetica. Mm, for example, one institute um, refers to epigenetics by analyzing the genetics and saying, well, it is something in between. Per esempio, c'è un istituto che eh, considera l'epigenetica a partire dalla genetica per eh, collocare eh, il suo significato. And honestly, as a doctor, that does not, that, that's not sufficient. That is not a definition that works. E secondo me, in quanto medico, io non credo che questo tipo di, eh, di definizione eh, sia efficace. Interesting enough, the pediatric department or the, the pediatric branch of the Harvard University gave a much better description. E per quanto mi riguarda, io credo che la divisione pediatrica del, dell'Università di Harvard ha dato una definizione più appropriata. Um, and in fact, what applies to the child continues on later on in life and as an adult, we often actually have to see ourselves as big children. Infatti, quello che vale per il bambino, la bambina, cioè in pediatria, eh, si rivela essere vero anche in età adulta. E infatti dobbiamo, eh, quasi, non dobbiamo mai dimenticare che nell'adulto c'è ancora il bambino. So the core definition of Harvard was, um, this means the old idea that genes are set in stone has been disproven. Nella definizione di Harvard si dice, qui sto leggendo, ehm, Harvard dice, e, e, e cito, questo significa che la vecchia idea dei geni ehm, è stata, come dire, incisa nella roccia. Ebbene, questa idea ormai è, è stata confutata. So the saying nature versus nurture is no longer a debate, it's nearly always both. Pertanto uh, l'antico dibattito su cosa prevale, la natura oppure l'allevamento, quindi nature versus nurture, in inglese gioca anche sull'assonanza. Ebbene, questa, uh, questo dibattito, questa, questa, questo dilemma tra la natura, l'influenza quindi e de, 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 della genetica e nurture, quindi l'allevamento, l'influenza dell'ambiente, non è più uh, valido perché la risposta è sono entrambi che incidono. So to depart from the idea that one factor is solely responsible, um, but rather to open the mind towards the bigger picture, this is what, um, this is what actually helps in the decision process. Quello che può aiutarci nel nostro processo di decisionale in quanto professionisti della salute è quello di prendere atto che non agisce soltanto uno di questi due fattori. Now, let's for example pick up the idea to get an understanding of what a person is, how the person is feeling and all the other parameters. Adesso, eh, consideriamo la persona, quindi... Eh, chi è questa persona che abbiamo davanti e quali sono le sue sensazioni, eh, le sue emozioni? If we just make a picture, we can deduct a few things. Um, se, noi, se noi dipingiamo un quadro, possiamo fare delle deduzioni. But if we start to take in the factor time, meaning the development, the dynamics, the living dynamics, then the picture gets vivid. Se noi però teniamo in considerazione il parametro tempo, quindi lo sviluppo, lo sviluppo dell'esistenza, del vivere, chiaramente eh, poniamo il tutto in una dimensione un, un po' diversa. So the idea is to detect influences, to detect where the person is at. 
Quindi cioè, l'obiettivo è quello di individuare le influenze, dove si trova in questo momento, in questa situazione qui, il nostro paziente. And then I can properly induce my decision process. How do I want to make my therapy? Where do I start? That's a big question. What is the most important subject right now and many others? E così posso avviare il mio processo decisionale e partire proprio dal presupposto di dire se questa è la situazione in questo istante, ehm, questo è il punto di partenza, dove vado? So, I would love to um, put light on the meaning and the importance of these epigenetics, uh, basically of life overall. Desidero appunto puntare l'attenzione, il focus appunto sul significato di epigenetica e sul significato della vita, della vita in quanto tale. So, just to get off of a medieval point of view, everything is given and there is a certain fate and you have to, you know, arrange with that fate. I think we're over that point uh, to understand both metaphysically and also in the body that we have a decision process in every minute, in every second. E quindi eh, io propongo di superare eh, la visione, eh, parto da lontano, medievale, eh, per cui tutto era dato, esisteva un destino già prescritto e quindi adesso siamo chiaramente oltre questa visione, questa, eh, questo modo di vedere le cose e quindi cercare di darci più strumenti e più elementi per poter compiere eh, decisioni e prima di questo dobbiamo chiaramente comprendere, comprendere sia a livello metafisico che a livello proprio del, 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 della vita, della salute in questo momento. So, yes, the DNA is a form of a blueprint, but... At the same time, you are the craftsman to build something out of this blueprint. È vero che il DNA è una matrice. È una matrice come un, un, un disegno, un progetto. Uh, però tu, uh, in quanto individuo, sei uh, qualcuno che hai in mano uh, un tuo progetto. Uh, potere uh, decisionale un tuo, uh, una tua responsabilità so um, yes I mean probably at this point the help from the above comes in because obviously we don't design everything but we have a certain liberty of decision on what we do and also what we can correct a questo punto chiaramente non è che non esiste per modo di dire, l'interprete sceglie la parola Padre Eterno, nel senso, eh, è chiaro che esiste qualcosa che ci arriva dall'alto, tuttavia esiste la nostra capacità di influenzare e decidere con il nostro, appunto, prima le decisioni e poi i comportamenti, quello che ci succede. And honestly, uh, even on genetical reports, if there are certain diseases recorded as a possibility, they are recorded as a possibility... I mean, not, not everyone, but many of them as a predisposition. And it says it can develop, but it doesn't have to. Infatti, se noi prestiamo attenzione alle relazioni genetiche, quando si fa un test genetico, eccetera, il linguaggio che viene utilizzato è quello della possibilità. Uh, possibilità o predisposizione. Non si dice mai che è così e sarà così. So, two people living in the same city, uh, basically comparable circumstances, maybe have gone to the same school, don't necessarily have to have the same health influences. Quindi, per esempio, due persone che vivono nella stessa città, che vivono in circostanze comparabili, che hanno frequentato anche le stesse scuole, non vuol dire che hanno uno stato uh, e condizioni uh, uguali. They have different houses. One of those houses might be inflicted with mold, for example. Per esempio, vivono in due case diverse e una di queste case, per esempio, potrebbe esporre l'individuo che ci vive alle muffe. They might shop in the same supermarket, but they make a different choice on what they shop. 
vanno magari a fare la spesa allo stesso supermercato, ma negli acquisti compiono scelte diverse. One of them goes outside a lot and moves in the fresh air where this versus the other person might hide in the apartment and doesn't do that. Una persona vive costantemente e per la maggior parte del suo tempo chiuso all'interno delle mura domestiche e l'altro invece va a fare passeggiate fuori all'aperto in campagna. One of the two persons might have the apartment filled with electronic equipment with uh, Wi-Fi, high power Wi-Fi, might have a mobile Uh, um, a cell phone tower near the apartment or be inflicted with if different fields of electromagnetic fields. Una persona, per esempio, vive in una casa um, piena di elettrodomestici o di um, tecnologia, quindi uh, il wifi ad alta intensità oppure vive vicino ad una torre ripetitore di segnali elettromagnetici e quindi vive in un campo elettromagnetico molto più forte rispetto all'altra persona. The one person might cook with gas, whereas the other person has an inductive uh, an inductive stove um, where the water is heated from an electromagnetic field. Per esempio, una persona uh, in cucina utilizza il metano, il gas, e l'altro invece ha una cucina di induzione termica e, e quant'altro. So, we could go on forever on this one because obviously there is as many variations to that as there are people on the earth. Potremmo continuare a oltranza su questo tema perché eh, ci sono tante diversità tra gli individui, tante quanto appunto sono eh, gli esseri umani sul pianeta Terra. So this is why it's so fascinating and important to see where is the person at and where are they coming from. Pertanto e per questa ragione e questo che, che, che è affascinante pensare che possiamo avere uno strumento che ci dice eh, o ci descrive lì eh, sull'istante dove si colloca, dove si trova, in che stato si trova questa persona in quel determinato momento. And to say it very clearly, um, yes, there are genetical influences, but the epigenetical ones, to my belief, are far more important. E quindi affermiamolo chiaramente, certo che ci sono influenze genetiche, per quanto mi riguarda io ritengo che le influenze epigenetiche sono uh, molto più uh, importanti. So, my personal equation to that would be to say that about my belief 10% um, influences are genetical underlying and likely 90% are epigenetical factors. Quindi eh, per esprimere eh, la mia personale equazione, io direi che il 10% delle mie convinzioni è determinato dagli aspetti genetici e invece il 90% è determinato dai fattori epigenetici. So If we move away from the idea one cause, one factor, one disease, we are much better off in trying to grab an idea of the dynamics in the picture. Se quindi ci spostiamo dall'idea che ci sia una sola causa, un solo fattore per una patologia, e ci spostiamo da questo convincimento, avremmo appunto una... una, una panoplia di opzioni che è ben più grande, maggiore. So if we move away from this and advance to a actual, an actual development, meaning that the present is a sum of everything that has been and everything that is, there we get a much more dynamic picture and a much more appropriate picture in not having to decide on one factor, but having to uh, realize a pattern. Quindi se noi ci allontaniamo appunto dalla, dalla logica, dalla convinzione dell'unica causa mh, e ci uh, avviciniamo di più alla, a, a, alla logica dello sviluppo 
sviluppo, eh, lo sviluppo eh, nel tempo e il vero e proprio sviluppo, quindi eh, ci avviciniamo di più a un'immagine, a un profilo che è più appropriato. Mm? E, e credo che questo eh, come dire, significa in soldoni che ci siano una somma di fattori che influenzano lo Stato in questo preciso istante. So this is really the dynamics and the idea under which the S drive was developed a long time ago. Questi sono i concetti, le idee sulla base delle quali è stato sviluppato l'S drive già ormai parecchio tempo fa. And the idea of to understand under which constellation, under which dynamics a person is at can have a great influence on improving and uh, enhancing any treatment. E quindi il concetto, l'idea di comprendere eh, quanto più ampiamente le dinamiche alle quali è sottoposto un individuo è fondamentale, importantissimo per appunto sviluppare sia una diagnosi che anche un piano di terapia per il miglioramento del suo stato. I can give you a very exact example. Um, if, if you make a, a basic statement such as vitamin C is good for you. Vi do un esempio eh, esatto, preciso. Se per esempio si fa un'affermazione, eh, a lei fa bene eh, integrare con la vitamina C. Um, that statement is true. I mean, there's nothing to say about it. That's definitely true that vitamin C is good for you. Eh, questa affermazione è vera. Eh, non si può confutare che la vitamina C fa bene. In fact, even essential, otherwise you get scorbut. Assolutamente essenziale la vitamina C per prevenire lo scorbuto. But the point is, if you take this philosophy and use it like a, like a gardening, uh, um, like, a, uh, um, um, like a water can to, to, to water the garden flowers, just the same for everything, um, this is not individual. This is a, 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 a guess you might do something good with it. Ebbene, se noi accettiamo insomma questa logica, per esempio, l'assumiamo come una filosofia e per usare una metafora eh, la facciamo diventare come l'annaffiatoio per dare acqua alle nostre piante, comunque rimane il fatto che esiste individualità. Whereas that example doesn't hold 100% work 100% because obviously water does good for all. E chiaramente questo All esempio plants. non funziona um, al 100% perché yeah. l'acqua fa bene a tutte le piante, indipendentemente dal tipo di pianta. Yes, but, um, but one, some people might be in large need for the vitamin C and others might need something very different to that. Questo vuol dire che ci saranno alcune persone che avranno un eh, elevato fabbisogno di vitamina C, ma altre persone avranno bisogno che oltre alla vitamina C avranno bisogno di altro. And this is also a different to a standard laboratory test. E questo test è diverso anche da quello uh, di un laboratorio standard, dei test di laboratorio convenzionali. Because if you test the vitamin C level and the plasma, then at that point you might say okay, this is normal, this is okay, there's enough. Se per esempio facciamo un test per eh, rilevare eh, la vitamina C nel plasma, la risposta è sì, eh, i valori sono buoni, no, i valori non sono buoni. But if this person is under post-operative conditions where a lot of repair mechanisms take place and vitamin C is needed, ma se per esempio questo paziente è in, è, è in una situazione post-operatoria e quindi il fabbisogno di vitamina C, vitamina C è superiore, then actually the demand for vitamin C might be three times, four times of normal and um, that state is not reflected. A quel punto eh, il fabbisogno di vitamina C 
Mino C potrebbe essere tre o quattro volte superiore al normale e il test convenzionale questo non ce lo dice. So this is the idea um, behind the technology of the yes drive is to intelligently ask the system what it needs, what its problems are and what the response is to that. E questo è il concetto di base che sta dietro eh, il S drive, è quello di avere uno strumento che permette di fare una domanda in maniera intelligente al sistema, in questo caso il sistema paziente. Used for this uh, is uh, a hair sample, including the hair bulbs. Si usa come campione eh, per questo test il capello, in particolare il bulbo eh, pilifero. Um, three or four of them are just sufficient taken, for example, from the back of the head? E sono sufficienti tre, quattro eh, peli. Eh, di solito si preferisce estrarli dalla nuca, cioè la parte della nuca, eh, la parte posteriore della testa, quindi. Because the bulb not only carries the current information, but the hair also records history and um, a more a view in time. E questo perché il bulbo uh, del capello, il bulbo pilifero, uh, contiene informazioni non solo attuali, ma anche uh, informazioni storiche. So, asking a system where it's at is a much different approach than analyzing a compartment of it. E con questo affermo che chiedere o fare una domanda al sistema e la domanda è dove ti trovi in questo istante è, è, di, è diverso rispetto ad analizzare solo per compartimenti. If I make a full blood analysis or if I make an analysis based on the plasma or serum, um, then I have information only regarding this compartment. Perché se io uh, faccio un prelievo del sangue e analizzo il sangue oppure analizzo il siero, le informazioni che ottengo sono compartimentalizzate. So, È solo su una parte. It's still the question remains, what is the situation in the connective tissues? What is the situation inside the cells? Perché rimane poi aperta la domanda, ma cosa succede a livello del tessuto connettivo? Cosa sta succedendo a livello cellulare? A quella domanda magari non trovo risposta. When they accept some, some enzymes and indirect markers, there is no representation of the status in the brain, for example, Um, in the blood. Per esempio, eh, ad eccezione appunto di alcuni enzimi oppure marker eh, di tipo indiretto, io non ho eh, quel tipo di informazione che mi dà eh, informazioni più ampie sullo stato attuale. And not even the liquor. E nemmeno appunto a livello del liquor. So asking an ent entire system might end up in results um, that that are a bigger picture, that are a larger representation of the situation. Quindi chiedere o fare quella domanda al sistema nel suo insieme, uh, al sistema intero, potrebbe darci appunto risposte uh, dello stesso tipo, più ampie. I'll give you a wonderful example from a much different field. If you take Uh, if you take an analysis for uh, Borrelia, as in Lyme borreliosis, Sorry, Lyme disease, Lyme, if you, disease. If mm. Lyme disease or Borrelia is the bacteria Borrelia. that cause mm. it. Se per esempio noi vogliamo, per esempio, vi porto un esempio, un esempio è questo, se consideriamo per esempio la Borrelia che provoca appunto la patologia detta Lyme disease. Um, a, a, a big a big subject it's not only one bacteria and there are many cofactors but just to reduce it down to the core questo è un grande tema chiaramente non è questo l'unico l'unico batterio che incide su quel tipo di patologia ma è solo così a modo di esempio if the if the borrelia 
very soon after an infection, they will go intracellular inside the cell. Nel caso di questa patologia eh, provocata appunto da questo batterio, anche eh, il Borelia, eh, immediatamente subito dopo l'infezione, questo batterio si insinua a livello intracellulare. And not only inside of nerve cells, but also inside of um, other, other cells, even lymphocytes, meaning as a Trojan horse, they go in the belly of the enemy. E non solo si insinua a livello intracellulare per quanto riguarda i, i neuroni, cioè quindi le cellule neuronali, ma anche a livello degli, dei linfociti, oppure si insinua insomma a livello di altre cellule come fosse un cavallo di Troia. But mainly erythrocytes that they go into as well. E penetro anche gli eritrociti, questo tipo di batteri. As soon as they are intracellular, the immune system has large problems of detecting its presence. E appena entrano a livello intracellulare, il sistema uh, immunologico ha uh, fatica ad individuarli e quindi a combatterli, a uh, reagire. This, this is the cause why I and other people use dark field microscopy to detect them. E per questo ragione io ed altri uh, utilizziamo uh, la dark field microscopy cioè la microscopia uh, a campo oscuro it's a it's a light system that comes from the side which has a, a you can view living structures with that praticamente è un sistema di microscopia che illumina dai lati in modo da eh, illuminare e portare in evidenza eh, elementi che altrimenti non sarebbero visibili. If you analyze the entire body, the entire field, you get different results than just analyzing the blood or antibodies. Se tu quindi analizzi tutto il campo Uh, ottiene informazioni molto più valide e più ampie rispetto all'analizzare soltanto uh, elementi compartimentalizzati. So, this is the difference in detecting the bioinformation field. Quindi questa è la differenza nel rilevare, individuare il campo uh, bio, uh, di biorisonanza. And, and the bioinformation, meaning the general information which is in, contained in the entire field. E quindi eh, le bioinformazioni che sono contenute all'interno eh, del biocampo, eh, del, del campo di biorisonanza. And without making actually a decision process, um, I would like to point out at which points in time Uh, the S drive comes in most naturally in the decision process. Allora, senza però qui volere appunto illustrare tutto il processo decisionale eh, nel quale può essere impegnato un professionista della salute, eh, io vorrei dire come appunto l'S drive e, e, e quando l'S drive può essere utile. So whether someone comes and yet you are clueless of what the person actually has. Quindi se arriva un paziente eh, nel vostro studio e voi non avete idea di quale sia il suo stato e eh, quindi quello che in effetti sta vivendo eh, in quel momento. Or you might have a thesis or an idea what the person has or it has a, uh, it has a pre-diagnosis already. Oppure entra un paziente e voi avete già una tesi, un presupposto da cui partire, perché c'è già, per esempio, una diagnosi pregressa. So then you decide on the therapy and the procedure of what has to be done. E chiaramente che come medici, come professionisti della salute, voi in quel momento dovete prendere delle decisioni su quale procedure eh, attuare. Later on... When in therapy, it is sensible to re-establish the progress, or no, to establish the progress that's been made. E chiaramente più avanti, nel corso uh, del processo terapeutico, uh, si va a rivisitare appunto il processo stesso e si fanno uh, ulteriori analisi e considerazioni. I will get to this point 
the progression within therapy in my second lecture this afternoon. Oggi pomeriggio parlerò più di questo secondo aspetto, cioè eh, di, eh, del processo decisionale de, di quello che si fa eh, successivamente alla terapia, quindi quando la terapia è in corso, è in progresso. So, if I'm being asked when and how do I use the S-Drive, at which point and under which indication? Quindi se la domanda è quando usare l'S-Drive e quali sono le indicazioni che mi portano a decidere di utilizzarlo, se questa è la domanda... This is not the question. Questa non è la domanda. I'll tell you why. E vi spiego perché. The idea is... When a patient comes, actually, you don't have to decide whether that would be an additional uh, element. Um, actually, you can just go forth and have your medical assistant make perform the test even before the appointment. Perché non è questa la domanda da porsi? Perché è possibile far fare il test con l'S drive, magari dal vostro assistente, prima ancora che il paziente venga a fare la prima visita. Now, obviously, Germany loves legal stuff and a lot of forms to fill out. Ora, in Germania, chiaramente, si preferiscono eh, la modulistica e il compilare documenti per ragioni eh, di tutela eh, giuridica, legale, eccetera. So, and part of this legal process then can be just added by supplying a sample of hair together and the medical assistant can test that. E quindi, per esempio, in quella fase in cui si chiede al paziente di compilare determinati documenti, eh, si potrebbe anche inserire uh, la richiesta di far fare un prelievo del bulbo uh, pilifero per uh, sottoporlo al test dell'S-Drive. And um, then, no matter whether you're clueless and you have no idea what it is, or whether you know what it is, but yet have still to decide on how to continue, um, then the, you automatically, within 15 minutes, the result is on the table. So while you're talking to the person, you have a direct possibility of those results flowing into the decision process. E quindi, che si tratti di un paziente che non hai mai visto, che vedi per la prima volta e non hai assolutamente alcun indizio di eh, quale sia eh, la, la sua condizione per cui ti viene a visitare, sia che invece c'è una diagnosi pregressa, a quel punto, eh, nel, in que, quel primo colloquio, proprio perché eh, quel test richiede soltanto 15 minuti per avere un rapporto e un risultato, Durante il primo colloquio o durante quel colloquio col paziente avrai eh, il rapporto dell'S drive che ti eh, potrà essere di ausilio aggiuntivo nel processo decisionale che il eh, professionista eh, della salute eh, deve prendere. So and at the same time you have the possibility then to recheck every three months, every 90 days um, on the progress that's been made. E a quel punto avrai la possibilità, eh, dopo 90 giorni o anche dopo soltanto, sì, dopo 90 giorni è il consiglio, di riverificare, rifare il test per vedere come ehm, sta andando uh, la terapia. Now, um, the system is designed to make an analysis every 90 days. Il sistema è stato concepito affinché eh, il test si faccia ogni 90 giorni e dopo un intervallo di 90 giorni. And um, th that is important to understand because if the person comes like in between, it is sensible only to test after 90 days. E questo è importante da sottolineare perché anche se il paziente dovesse ripresentarsi eh, durante quell'intervallo eh, di tempo di un trimestre, eh, è opportuno eh, comunque fare il test dopo 90 giorni. So this time is, uh, this time is not only sensible but also necessary. E questo non soltanto per una questione di logica e buonsenso rispetto al sistema, ma anche perché è necessario che sia fatta così. Because the quantum field response has to build up in strength again. 
perché il campo quantistico eh, assolutamente deve, eh, ri, eh, per, deve percorrere e rigenerare, eh, rigenerare il, eh, il suo stato di forza, letteralmente. And And the system is, um, is built that way to work that way. Il sistema è stato concepito per funzionare esattamente in questo modo. With a minimum distance of 90 days. Quindi con una distanza minima tra un test e l'altro di 90 giorni. And I have to know because I developed the medical protocol. Ora, io lo so. E affermo questo perché sono parte, ho fatto parte del team, dell'equipe che ha sviluppato il protocollo medico. So, every 90 days we can see how the issues and stories are being treated. Quindi, eh, dopo 90 giorni, vediamo il risultato del trattamento delle problematiche e delle storie. The big ones are treated and are improving, and the small ones behind that, they might be older, then appear as other factors. E questo ci permette di vedere il progredire delle grandi storie, delle grandi questioni, e quelle che si sono anche sullo sfondo, che potremmo chiamare piccole, e che sono praticamente il retroterra rispetto a quelle grandi e vediamo anche eh, la, abbiamo anche la possibilità di monitorare anche quest'ultima I refer to that as an onion layer principle meaning you go uh, you, you first hit the big relevant onion layers and then behind that are a few additional stories which contribute to that picture e io illustro questo concetto appena espresso con la metafora del, degli strati della cipolla. Abbiamo sempre que, nella cipolla questi strati dove abbiamo quelle più grosse all'esterno della cipolla e poi quelle più piccole che sono sullo sfondo, come dicevo, più in basso della stratificazione. This is, by the way, the point when actually Germans understand Italian again. If we hear cipolla or funghi, that then we can understand because this is pizza, yeah? <laughs> come tedesco che non parla italiano capisco eh, la traduzione in italiano perché appunto sento parlare di eh, cipolla eh, e penso ai funghi anche perché chiaramente io amo entrambi gli ingredienti e no, just, just kidding but obviously some, some words we do know questa era una battuta, una battuta soltanto per dire che eh, ogni tanto noi tedeschi abbiamo anche qualche eh, conoscenza di qualche parola italiana. So, why am I saying this and why is this so relevant for the uh, work in therapy and the work in, in medical treatment? Perché, quindi dico queste cose, perché sono così pertinenti per quanto riguarda eh, il lavoro terapeutico? If you just picture yourself, how many people are in which condition and how many um, people actually suffer from something they cannot really grasp, then it's important to um, invite them and to receive them at the point where they're standing. Se quindi eh, tutto quello che abbiamo detto finora è, è, è vero, cioè che noi eh, dobbiamo capire le persone, appunto, eh, e, e capire la loro condizione, qual è il, lo, lo stato di sofferenza, dobbiamo eh, riceverli e comprenderli nello stato attuale in cui li vediamo e li troviamo. And, and just as tired and dismotivated as our polar friend here is, um, many people actually shove themselves into the, into the office that way. E come vedete da questo nostro qui amico uh, orso polare, vedete quanto è stanco e quanto è giunto alla fine della sua motivazione. Ebbene, talvolta noi quando riceviamo il paziente lo troviamo proprio in questo stato. Um... And therefore, it's important to understand many different factors can lead to a somewhat similar situation. Quindi è importante capire che ci sono tanti fattori che possono condurre a una situazione analoga a questa del nostro rosso polare. In fact, um, many factors can lead to an effect 
on, at similar places. Infatti, molti fattori possono portare appunto a situazioni simili. And to <clears throat> give a preview on what I'll talk about in the second lecture after 1500 today, 3, 3 p.m. E per darvi un po' uno spiraglio su quello di cui parlerò oggi pomeriggio intorno alle ore 15. I will give an example um, of the function of the mitochondria. Vi darò uh, delle illustrazioni degli esempi sul funzionamento dei mitocondri. Now, um, the mitochondria or the mitochondrial function has a key role for many different diseases that are very present in our society in today's life. Il funzionamento mitocondriale ha un ruolo fondamentale, essenziale in molte delle patologie che riscontriamo oggi. Mm. To give an understanding, uh, mitochondria are actually archa, uh, ar archaeo bacteria, meaning very old bacteria. E tanto per capirci, i mitocondri sono appunto uh, batteri archeali, cioè sono molto antichi. Which we have taken aboard because they have the ability to produce ATP energy. E noi li abbiamo, e li abbiamo anche conservati, perché sono eh, i mitocondri eh, capaci di conservare l'energia eh, ATP. Typically, within a cell, there are about 500 to a maximum of 12,000 mitochondria per cell. In ogni cellula ci sono uh, in media tra 500 e 12,000 uh, mitochondri per cellula. And um, the maximum number is reached in liver cells and in the heart. E il numero massimo di mitocondri si riscontrano nelle cellule um, epatiche e del cuore. That's why you don't have a muscle sore of the heart muscle because there's so many mitochondria to produce energy. Ecco perché se consideriamo il cuore come un muscolo non c'è mai dolore di quel muscolo proprio a causa di questo numero molto elevato dei mitocondri nelle cellule. But we have very popular factors, very modern factors to block the function of the mitochondria or reduce their effectiveness. Ebbene, oggi ci sono, nella vita moderna, molti fattori che possono o bloccare o ridurre il numero dei mitocondri cellulari. There are many pharmaceutics, like statins or certain uh, beta blockers and others, that block, partially block the function of the energy production process. Ci sono tanti farmaci come le statine, per esempio i metabloccanti, che appunto hanno questa funzione. And at the same time, heavy metals can largely influence the output of energy and, and on mitochondria. E anche i metalli pesanti possono avere un impatto eh, nefasto appunto sul, sia sul blocco dei mitocondri che sul, sulla riduzione del loro numero. If there's a if there's a reduced um, availability of certain nutrients, the same applies because uh, energy cannot be properly produced. E lo stesso vale se vengono uh, se viene ridotto l'apporto e l'assunzione uh, di sostanze nutritive, di nutrienti. And I don't mean calories by that. I mean trace minerals rare um, or essential amino acids, etc., which are necessary in this process. E con questo non alludo a una riduzione dell'apporto calorico nella dieta, ma qui alludo a, a tracce di minerali o aminoacidi che nella dieta non vengono somministrati e che quindi eh, diventano carenti. And to say that very clearly, the difference one of the main differences of a benign versus a malignant cell, meaning a normal versus a cancer cell. E una delle più grandi differenze tra una cellula benigna e una cellula maligna, quindi cancerogena, 
is that the mitochondria in cancer cells are turned off in their function. E che appunto i mitocondri vengono spenti nelle loro funzioni quando abbiamo la cellula maligna. That's why the cancer cells need so much sugar or carbohydrates um, because they perform an anaerobe glucolysis, meaning they, they dissolve sugar without oxygen in this uh, cell water. Ecco perché queste cellule cancerogene maligne hanno bisogno di un apporto maggiore di zuccheri, proprio per permettere loro la uh, funzione anaerobica. So, this is why the cancer cells need a lot of sugar or carbohydrates. Quindi hanno bisogno di molto zuccheri o carboidrati, le cellule cancerogene. Because this metabolic process is 20 times less effective than if the mitochondria with oxygen would create energy. Appunto perché questo processo è 20 volte meno efficace per eh, appunto le cellule maligne. So this is the concept that Gerson, this is the concept that Budwig are following to reduce sugar for cancer patients. E questo è il processo che, serve, che seguono Gersen e Budwig, quello di eh, ridurre l'apporto appunto di eh, zuccheri alle cellule cancerogene. So the function of the mitochondria is so essential and here it's missing. Quindi la funzione dei mitocondri è essenziale e in queste condizioni è, è carente, manca. Because the proper apoptosis function, the self-destruction function, is through means of the mitochondria enabled. Perché la capacità di autodistruzione viene potenziata appunto dalla, da, da, da questi mito, mitocondri, cioè che, che, che sono carenti o che bloccano il processo. Um, Dr. Stanton, I've just yes. received a message that yes. we only have two minutes. Three minutes, yes. Three minutes, yes. Mm -hmm. Perfect. I have the watch in front of me here. Okay. Yeah, thank you. Um, so, no mitochondrial function, apoptosis is not possible, therefore, possibility for cancer growth. Quindi, eh, carente funzione mitocondriale eh, conduce a, ad apoptosi e questo chiaramente peggiora lo stato e le condizioni cancerogene. So, all these functions are very important and we have to see the influences under which we stand. Quindi tutti questi fattori e queste considerazioni sono importanti e noi dobbiamo assolutamente avere un quadro chiaro di quali sono le influenze ambientali, esterne, al paziente o anche interne, al paziente che impattano in questo senso. But to give you another preview, um, it is not only the nutrients, it is not only the energy. Quindi non è soltanto questione di nutrienti o di energia comunque che agisce. It is also the milieu, meaning the surrounding circumstances that have an influence. Quello che ha un'importanza è anche il milieu. Il milieu significa chiaramente l'ambiente, le circostanze eh, che circondano il paziente. It's not only having functional units and enzymes. Non è solo una questione di unità funzionali di eh, enzimi. The configuration and um, the, the overall form and structure greatly decides on the function. È la configurazione generale, la forma, la struttura che poi incide appunto sulla, uh, sulla decisione. It's like water and ice. It's very hard to drink ice. You need water to drink, although it's the same material. E, è come l'acqua e il ghiaccio. Il materiale è lo stesso, ma è difficile bere il ghiaccio. So at the, prob at the process, 
of acidity, excess acidity in the tissue or free radicals, etc., the forms are changed. E quindi chiaramente quando siamo a livello eh, dello sviluppo del processo di acidificazione, dello sviluppo di eh, radicali liberi, stiamo parlando proprio di questo, della conf configurazione, conformazione, so stiamo the parlando same, della forma. The same is true for temperature, etc. Um, e lo stesso vale per la temperatura. I will, I will get to other aspects and I will get to the measurement protocols and the aspects of the clinical use at my later um, uh, lecture this afternoon after three. E quindi dopo le ore 15 nel pomeriggio eh, parleremo un po' anche quindi di questi aspetti, delle misurazioni e dei protocolli. So thank you, grazie for now. Vi ringrazio quindi della vostra cortese attenzione per adesso e ci rivediamo oggi pomeriggio. Ok, well, welcome back. Bentornati. Um, I stopped uh, this morning um, in explaining the key role of the mitochondria, especially in these modern times. Uh, questa mattina abbiamo completato la prima uh, relazione, il mio primo intervento, uh, parlando del ruolo importante che hanno i mitocondri e soprattutto al giorno d'oggi. And it's always important to understand there are key factors, not only what you give to the body, but also how it is being processed and whether it can be properly excreted. Ebbene, eh, dobbiamo eh, in questo intervento tenere presente eh, che vanno eh, tenuti in considerazione i fattori chiave, cioè quanto si somministra, come viene trattato, quindi eh, come viene metabolizzato e poi eh, dobbiamo prestare attenzione anche al, alla funzione di escre eh, eh, ex escrezione, cioè di, di smaltimento. And... One of the key factors and one of the brilliant inventions of creation or evolution um, is the use of enzymes as biocatalysts. Ebbene, una delle grandi invenzioni della natura, se vogliamo, eh, meravigliose, è quello del, degli, del funzionamento degli enzimi, eh, quindi la, gli aspetti metabolici e biologici degli enzimi. But these... Enzymes also need a certain milieu, they need a certain surrounding to properly function. Ma gli enzimi hanno bisogno di un ambiente eh, ideale, eh, idoneo, per poter sopravvivere. That applies for um, pH levels, but it just as well also applies for uh, temperatures, for example. Questo vale sia per uh, i livelli di pH, sia per le temperature. In the case of fever, you activate certain, not only enzymes, but also so-called heat shock proteins to boost the immune response. Ebbene, per esempio, nel caso della febbre, eh, vengono attivati appunto una serie di enzi enzimi eh, anche per eh, l'effetto dello shock eh, termico che producono per eh, appunto arrivare poi alla produzione anche di Proteine. So the same is true for the mitochondria and they are being greatly targeted with many modern factors. E appunto lo stesso vale per i mitocondri che oggi sono uh, bombardati, proprio per usare la parola che è stata usata dal dottor uh, Stanton, bombardati dalle condizioni in cui viviamo dal punto di vista ambientale. So basically within the metabolism you could picture the situation as if the handbrake is um is uh, pulled and the uh, the met metabolic processes can properly move. E quindi tanto per illustrare con una metafora I don't know why I go. <laughs> la metafora è quella del freno a mano, cioè è come se noi andassimo avanti col freno a mano tirato, no? E questo ha un impatto notevole sul uh, metabolismo. So, we need a proper um we need a proper supply of essential elements like amino acids. Quindi abbiamo uh, bisogno di un apporto uh, particolare di aminoacidi, per esempio. 
The same is true um, for supplies with elements, especially, or minerals, um, especially trace elements. Soprattutto anche, questo vale anche per eh, eh, tracce di minerali, cioè per i minerali in traccia e per tanti altri elementi. Basically, um, there is a direct link and connection in between the immune system and the metabolism and also our emotions. E c'è un chiaro collegamento tra il nostro sistema immunitario, eh, il nostro uh, metabolismo e, um, e tutto. Vegetative uh, nerve system Quindi, and... Il yeah. sistema metabolico e il sistema neurovegetativo. Mm -hmm. um, the signals being uh, conducted in between are often um, given by so-called cytokines as signaling elements. E I segnali di cui parliamo sono determinati dalle citochine talvolta. And uh, we're not going to go through the immune system now, although it's very fascinating. But um, just to give you a general impression, there is always a, a cross-link. And it's very important to see at which focus points the disturbance is the biggest. Adesso non desidero riepilogare sul sistema um, immunitario, però vediamo che ci sono dei cross link, cioè dei, dei punti di incrocio, punti di focalizzazione che diventano importanti da tenere in considerazione. If you take factors like TGF beta, for example, per esempio, those, se consideriamo fattori come il TGF beta, those, th this factor is not only a transducer of signals in the immune system, it actually has a direct effect on the DNA and its expression. Questi non sono soltanto dei trasduttori nell'ambito del sistema immunitario, ma sono anche. Um, hanno anche un effetto che ho dimenticato che purtroppo non riesco a prendere appunti. Uh, quindi, um, what was the last thing you mentioned, uh, um, Dr. Stanton? Because I, I can't memorize all the terms. I'm sorry. I can't take notes. So I'm if sorry. you can keep your Fine. statements short, especially okay, when they're uh, full of, you know, technical yeah. terms Latin. that I need to, exactly. Yeah. Yes, exactly. So um, um, it, it was about the immune regulation and um this it, it has it has uh, um, uh, effects also then into other systems and um um basically what's important to see is where is where are focus points um where, where which should be targeted most quindi stiamo parlando del concetto eh, immunoregolatore e prima avevamo eh, sottolineato che vi sono dei punti focali su cui eh, è opportuno prestare l'attenzione. I give you one example. Um, one of the biggest challenges nowadays on a cellular level is a constant so-called silent inflammation. Per esempio, una delle questioni, tanto per darvi un esempio, a livello cellulare è quello dell'infiammazione silente. And for example, atherosclerosis on a cellular level is an inflammatory process. Per esempio, l'aterosclerosi uh, è appunto un fenomeno infiammatorio a questo livello. It is not relevant to the blood fat level, but it is relevant to the level of inflammation. Non è pertinente al livello di grassi nel sangue, eh, ma è, è pertinente eh, a livello infiammatorio. If you take depression on a cellular neural and uh, on a nerve cell level, um, depression is also an inflammation. E lo stesso vale per la depressione, eh, dal punto di vista eh, neurologico, appunto, è un'infiammazione, una forma di infiammazione a livello delle cellule neuronali. And the same is true for the diabetes type 2. Lo stesso vale per il diabete tipo 2. Which is an immunological process of an immune resistance. Che è appunto un processo immunologico dovuto a resistenza. 
uh, immunoresistenza. Which can very well be treated. E chiaramente può essere trattato molto bene. Ok, so influences on the body are there a lot. Quindi vediamo così, con tutti questi esempi, che ci sono molti impatti e influenze sull'organismo. One of the most modern influence, obviously, are electromagnetic fields. E una di quelle più moderne è appunto quella relativa al campo elettromagnetico. I'm sorry that the slide is in German, but I guess you catch the subject. Vi chiedo scusa se questo, questa slide è in tedesco, ma sono sicuro che cogliete l'essenza. This is the permeation of the skull depending on the person's age as questo, very young to old. Questo è il livello di permeazione, il livello del, del, della testa mm? e chiaramente in funzione eh, del, dell'età del paziente. Any permeation is too much, but obviously in children and young um, and um, And, and young people, <clears throat> the, the intensity is even higher. Chiaramente, qualsiasi livello di permeazione è importante da considerare, mm? indipendentemente appunto uh, dal, dal è, è troppo, insomma. Però, come vedete, nel bambino, quindi ad età inferi inferiore, è molto più forte. So, this is one of the causes why it is so important to see which influences are most relevant for an individual. Questa è un'ulteriore eh, illustrazione e dimostrazione del perché esaminare le influenze che l'organismo eh, a cui l'organismo è soggetto è fondamentale. And it was one of the driving factors in developing the S-Drive technology. E questo è, stato, questo è stato uno dei fattori principali che ha portato allo sviluppo del dispositivo di cui parliamo, l'S-Drive. So, the question is, whichever individual comes, comes through the door or arrives at your pharmacy or asks for advice, the question is, what is their individual constellation? Quindi, eh, indipendentemente dal tipo di, di paziente che arriva da voi o che arriva in farmacia o dal medico, ehm, la domanda prima da porci è appunto eh, chi è e a quali influenze è sottoposto. So, it is important to adapt all therapy individually to support the person to the maximal point. Ed è fondamentale adattare la terapia proprio al singolo individuo, quindi customizzarla per la sua specifica situazione. And let me re-emphasize that treatment should be on an individual basis. E voglio ancora sottolinearlo, la terapia deve essere assolutamente mirata al singolo individuo. If you take a so-called evidence-based medicine scheme that was established in a different country. Se per esempio eh, consideriamo un programma eh, medico terapeutico eh, detto evidence-based scheme, cioè un programma impostato sulle evidenze, magari importato da un altro paese diverso dal nostro. Another country un altro paese appunto And another food oppure eh, che tiene in conto un altro tipo di alimentazione even another weather oppure anche un'altra eh, condizione climatica in cui vive qualcun altro so the question is how on which evidence do you want to refer that to quindi la domanda è questa, dice, quali sono le prove a cui noi dobbiamo riferimento? Quali sono i fatti, i contesti a cui facciamo riferimento? Of course, the evidence-based medicine at that point gives a reference point, yes. Chiaramente che eh, l'evidence-based medicine, quindi la medicina che si basa sulle evidenze, sui fatti, ci dà una base da cui partire, sicuramente. But it should optimal be adapted to the individual case to fit the person's situation. Ma in ogni caso va uh, 
collocata, inserita nel contesto e nella situazione specifica del nostro paziente affinché possa avere un valore. If we just take a sta- uh, if we just take laboratory results quindi se consideriamo semplicemente soltanto i, i risultati di laboratorio. Of course we can, we can say a lot about the person. Certo che possiamo eh, conoscere eh, tanti aspetti relativi alla persona, al paziente. But one thing that is missing is the dynamics and the timeline. Ma quello che ci manca è la dinamica e la timeline, quindi la linea del tempo. So... The idea is also um, to not always refer to a statistical median. Quindi l'idea è quello di non riferirsi costantemente a un valore mediano statistico. So this is a distri- median distribution according to Gauss here in the background. Qui abbiamo una gaussiana, come vedete, che rappresenta proprio la distribuzione. Which in philosophy means that all people are of equal need. Ora, uh, dal punto di vista filosofico ci dice che uh, tutte le persone hanno uh, gli stessi bisogni. That's not true. E questo non è vero. So, this is the difference if you take um, an individual measurement, the needs and points of gravity might be very different for an individual person. Come vedete, i, le gradazioni cambiano da individuo a individuo, qualunque parametro possiamo tenere in considerazione. So this is the this is not only the advantage, the other advantage is also in working individually with the S drive is to depict something to make it Haptic. E, ebbene, questo eh, è uno dei vantaggi. Un altro vantaggio nel lavorare col dispositivo S-Drive è quello appunto eh, di renderlo ancora più aptico. It is so of so much importance to actually touch the person in their situation and you can do that by depicting their personal situation on paper in the report. Quello che di cui stiamo parlando è quello di creare un quadro, dipingere la situazione per quello specifico eh, paziente ed illustrarla nella relazione nel report che si riceve eh, dell'S drive. So this is why Um, this, this quantum measurement is of such value for the practical application every day. Per questo, uh, questo, uh, questo parametro, queste misurazioni quantistiche sono uh, importanti uh, nell'illustrare la situazione uh, reale in quell'istante. If someone has a common cold, where is the immune defense? Per esempio, se una persona ha un comune raffreddore, dov'è la difesa immunitaria? The immune defense has a lot to do with the status in the gut. What's the gut situation? E poi eh, la difesa immunitaria è molto correlata con eh, la situazione del bioma intestinale. Quindi qual è lo stato del bioma intestinale in quell'istante? Someone has, has an arthrosis. Se c'è un'artrosi, per esempio. Why is there an elevated level of inflammation in the body? Come mai è presente questo grado elevato di infiammazione nell'organismo? Someone is suffering from a virus like an Epstein-Barr. Se per esempio una persona soffre da, di, di virus Epstein-Barr, per esempio. Why can it spread and why doesn't it spread with other people? Perché si diffonde in quell'individuo e non in altri? So the idea is to detect. Quindi il concetto è quello di fare rilevazione. And also not only to detect at the point of the first meeting the anamnesis. Quindi e non soltanto fare questa uh, questa rilevazione al primo incontro nella fase di anamnesi. But to follow the path and see how the progression takes place ma seguire il percorso 
e monitorare la progressione. If I give um, certain medication, I know by experience they will take a certain time to work. Se somministro dei farmaci, io so benissimo che ci vorrà del tempo per vederne gli effetti. But with a few that it takes longer and it and that it's important then to see whether the situation has been resolved or not. E per taluni ci vuole più tempo e quindi ci vuole più tempo per vedere se c'è stata una risoluzione. I will give you an example of a possible of a possible um, line of therapy. Adesso vi do un esempio di una possibile eh, linea terapeutica. So, person comes in, measurement is done. Arriva il paziente, facciamo le misurazioni. The four main subjects that come up are listed here. Ed emergono dal rapporto eh, questi elementi che qui vengono eh, elencati. Top runner is food and gut. Al primo posto, diciamo, dal punto di vista prioritario, abbiamo la questione alimentare e l'intestino. And hereafter, minerals and vitamins. E seguono minerali, vitamine. And also toxins in the, in the upper runners. E poi tossine. Questi sono le, i primi quattro elementi o categorie che emergono nel report. If there's an issue with the gut. E se c'è una questione a livello intestinale. Heavy metals can contribute to leaky gut syndrome, for example. Eh, ci sono appunto, per esempio, eh, la leaky eh, gut syndrome, eh, che non mi ricordo come si dice in italiano, può essere generata dal, um, dal, dai metalli pesanti. I don't know an Italian word for it. In fact, there's not a German one either. Eh, anche in tedesco faccio fatica a trovare il termine leaky gut syndrome. Eh, io dovrevo averlo nel glossario che ho preparato, ma in questo momento non me lo ricordo. Sì, mm. sindrome del... Ah, sì, l'intestino gocciolante, scusate. Sì, sì, intestino. Ah, grazie. Avevo una, una istantanea amnesia, vi chiedo scusa. Mm. There is no German word for it, so... In the, tedesco, the are il dottor Stanton dice che in tedesco non c'è un termine, usiamo il termine in inglese, quindi intestino gocciolante, in inglese leaky gut syndrome correct and at the moment when that is existence then we also have a problem not only to defend as a barrier but also to uptake e quando noi riscontriamo una uh, condizione del genere non solo uh, abbiamo uh, il dovere di somministrare qualcosa un integratore ma abbiamo anche il uh, bisogno di monitorare e e stoppare il fenomeno. Just from these simple results here, you can deduct an entire picture if you want to. Quindi, eh, se volete, semplicemente con questa eh, molto semplice illustrazione, abbiamo già apparente chiaro un quadro clinico. Meaning, you can just substitute the substances given here as an advice. Quindi è possibile, per esempio, integrare quanto qui viene illustrato come carente. Possiamo fare questa scelta. Or, with a very high level of education, you can start to abstract what is wrong with the person. Oppure, con una competenza, una conoscenza ancora superiore, possiamo cominciare ad estrarre informazioni per comprendere la vera problematica del paziente e le sue cause e origini anche. For example, if there's a lack of copper, D-amino oxidase... Quindi, per esempio, se c'è una carenza di rame, deamino ossidasi. Cannot be built. Praticamente non c'è la possibilità di ricostituire quell'elemento. So the level of histamine is higher. Quindi, per esempio, ci sarà una correlazione con un elevato livello di istamina. If there's a lack of zinc, we might have a lack in immune defense. E quindi, per esempio, se c'è una carenza di zinco, possiamo avere un problema a livello immunitaria. If there's a lack of selenium, se c'è una carenza di selenio, we have a problem with the intracellular detoxification. Abbiamo un problema con la, la disintossicazione eh, intracellulare. Because uh, the enzyme for the glutathione, perché l'enzima per il glutaione, cannot be rebuilt. Non è possibile ricostituirlo. 
If we have a lack of vitamin B12, that means there's a tiredness. Se c'è carenza del, delle vitamine B, eh, qui abbiamo un uh, sindrome di affaticamento. And also an increase in nitrosative stress. E anche un aumento nello stress uh, nitroossidativo. If uh, you have a lack of vitamin B6, se per esempio è carente la vitamina B6, we have a problem in reducing histamine in the skin. Abbiamo un problema nella riduzione di istamina a livello cutaneo. Vitamin A is important for the integrity of the mucous membrane. E la vitamina A è importante per l'integrità della uh, membrana, della mucosa delle membrane. So, the gut also. E quindi siamo sempre uh, a livello intestinale. Just from these values we can deduct a big chunk of the story. Quindi sono sufficienti questi elementi qui illustrati per già creare un quadro. No, è una treat, storia. Treating that and measuring again after 90 days. Ora, ehm, somministrare una terapia dopo questa realizzazione e poi rifare il test con l'S drive dopo 90 giorni. Suddenly the results and the emphasis and focus are different. Ad un tratto vediamo che c'è una differenza nei risultati e nel focus e anche nella diversità del, degli elementi che appaiono prioritari. For example, now it's important to generate even more energy to do the repairs. Qua per esempio vediamo che diventa più importante rigenerare energia per portare al processo riparativo. As in manganese and molybdene for the function of the mitochondria. Per esempio, somministrare manganese o molibdeno appunto per la funzione dei mitocondri. And the same is true for the EM, EM, electromagnetic fields in terms of the uh, mitochondria. E lo stesso vale per quanto riguarda l'influenza delle onde elettromagnetiche o del campo elettromagnetico sempre relativo al uh, ripristinare lo stato uh, ideale dei mitocondri. Some processes are still underway, that's why B6, B12 and A are still needed. Alcuni processi sono ancora in corso, ecco perché risulta ancora, in questo caso però al quarto posto, il, eh, il bisogno di vitamina del gruppo B. Because the, the gut needs, even with a spot-on proper treatment, four to five months to properly de-escalate. Poiché l'organismo, anche quando azzeccassimo la terapia al 100%, al 100% l'organismo ha bisogno di quei 4-5 mesi per il processo rigenerativo. So, elements against oxidative and nitrosative stress quindi eh, interventi contro gli stress eh, nitroossidativi e eh, contro eh, la, la, and e anche l'ossidazione sono mm -hmm. eh, importanti. Yeah, and that's why these vitamins are in there. So if we check again... Ecco then... perché abbiamo quindi le vitamine indicate e poi quando facessimo anche un ulteriore eh, controllo... Now, The, the met metabolic underlying processes suddenly appear on the screen. I processi metabolici sottostanti ad un tratto emergono. Li vedete qui sullo schermo. For example, chromium for proper insulin use. Per esempio, il cromio per eh, un appropriato eh, assorbimento o funzionamento dell'insulina. Or potassium because many cells are drained of potassium. Oppure il potassio perché uh, molte cellule vengono drenate di potassio. To rebuild the um, cell, main, cell membrane potential. Per ricostituire il potenziale della membrana cellulare. And then, again after three months, then underlying processes appear as a stabilization element. E poi dopo altri tre mesi con l'ulteriore test vediamo che emergono elementi nel report legati al processo di stabilizzazione. So this is a sample or a typical sample for many 
of how these processes um, work and go on. Ho voluto illustrarvi così un tipico esempio di come funziona questo processo eh, con i test ripetuti eh, a scadenze di 90 giorni l'uno dall'altro. As I said before, the onion layers, the cipolla, there we have the different stories one after another. Come illustravo questa mattina con la metafora della cipolla, con le, i vari strati della cipolla che rappresentano ciascuno uh, storie, storie che si ripetono, quindi narrative per illustrare uh, quello che sta avvenendo so, al paziente. So this is a highly stabilized status now. Quindi adesso abbiamo qui un, uno status fortemente stabilizzato. Where many of the early symptoms actually have vanished because they've been addressed. Molti dei sintomi precedenti ormai sono scomparsi. Perché? Perché sono stati affrontati. Okay, since uh, most of you know the report format as such, I would just like to highlight for cl clinical practice and for a deeper understanding some of the elements. Poiché molti di voi conoscono già um, lo stile del report che si riceve dopo il test e eh, lo conoscono anche bene, eh, io voglio semplicemente adesso illustrare brevemente alcuni aspetti um, da tenere in considerazione dal punto di vista clinico. So, even though my slides are not in Italian, uh, you, I think you catch the basic idea because it's more about the mechanism and less about single results now. Anche se questi slide non sono in italiano, sicuramente cogliete il significato, il senso, senza magari andare nel dettaglio, ma avete la, la, la logica che, che, che sulla quale è basato. This slide is not only called overview, uh, the report actually provides an overview. Questa slide in particolare eh, ha il nome overview che vuol dire eh, quadro generale, ehm, però ehm, il concetto di overview eh, è proprio l'insieme del rapporto. This is a great advantage because it's a, a very unique feature. Ora questo ci offre un grande vantaggio, veramente una caratteristica unica, tipica di questo sistema. The bodies responses actually are being prioritized. E le risposte del corpo, dell'organismo, vengono qui strutturate secondo un sistema di priorità. So this helps you to make decisions. E questo aiuta voi a prendere le decisioni. Where to start first. Cioè da dove partire. Now, there are specific pages for certain subjects. Eh, ci sono uh, pagine specifiche nel report uh, su argomenti specifici. And every person in modern society sometimes needs a little kick in the behind to re-emphasize on things that might be important for them. E tutte le persone che oggi vivono nella società moderna hanno, oh, tutte le persone, ogni tanto hanno bisogno di una bella pedatina sul di dietro per ricordare loro cose che sanno magari già. Like sleep. Come per esempio il sonno. Emotional balance. L'equilibrio emotivo. And often we circumvent those things by focusing on a single diagnosis instead of looking at the big picture. E Talvolta, come professionisti, noi ehm, sorvoliamo su queste cose focalizzando la diagnosi su un fattore unico e particolare. One thing that is new that came out new this year is a specific page how to support the immune functions. E una novità del, del dispositivo e del report che è stato introdotto quest'anno è quella relativa al supporto del sistema uh, o delle funzioni immunologiche. This, these, the page and the findings do not contradict the overall results. Ora queste pagine, chiaramente, o le singole pagine, non contraddicono il risultato uh, generale conclusivo. Because 
they are focused attention on boosting and balancing the immune system. Qui in questo caso vediamo che ci sono eh, attenzioni, eh, cose su cui focalizzare l'attenzione proprio per dare un boost, una spinta al sistema eh, immunologico. If you see selenium here in the chart in two different places. Se per esempio vedete eh, il selenio che compare qui su questo grafico in due eh, punti separati. Under point two mineral markers and under point three antioxidant markers. Eh, sotto le categorie eh, appunto antiossidanti 3 e 2 i marker eh, immunologici. Selenium has different functions in different places. Infatti è perché il selenio ha funzioni diverse eh, in eh, sistemi diversi. And so in this case I would make sure that I take some selenium. Quindi qui abbiamo come una conferma che uh, integrare il selenio diventa uh, importante. Mm -hmm. I was talking about the immune factors before, the cytokines. Prima parlavo dei fattori immunologici, le citochine. And um one of the type of analysis that I like to do is a specific immune analysis based on the immune functions. A me una delle analisi che piace compiere appunto eh, quella uh, dell'analisi immunitaria sulle funzioni, le singole funzioni del sistema. Depending on the different subtypes of immune cells. A uh, secondo dei diversi sottotipi di cellule immunitarie. And this is interesting because we often forget that system inf systems influence each other. Questo è interessante perché talvolta ci dimentichiamo che uh, i vari sistemi influenzano gli uni gli altri. If we say bacteria have a positive effect for our gut and our health. Se noi diciamo per esempio che i batteri hanno una funzione importante per l'intestino e per la, lo stato della nostra salute. Then we forget that a wall has two sides and the body also influences the bacteria. E ci dimentichiamo che un muro ha sempre due versanti e che appunto uh, il corpo influenza i batteri anche. If we have a status in the body of alert and inflammation. Se noi siamo in uno stato di allerta nel nostro corpo e abbiamo uno stato infiammatorio in atto the relative distribution of bacteria will change according to that as well. La distribuzione relativa dei batteri uh, si trasformerà come conseguenza di questo. So there's another overview page specifically on the gut support. E qui per esempio abbiamo una pagina di um, riassunto proprio focalizzato sul supporto all'intestino. Because if we realize that there, if there is a lot of irritation in the gut, se infatti ci rendiamo conto che eh, c'è un intestino eh, irritato, after many years you see on the right side the structure changes due to the inflammation. Dopo molti anni, come viene illustrato qui nella parte destra di questa slide, c'è un cambiamento proprio della struttura, della eh, conformazione dell'intestino. Thus having a functional barrier. E chiaramente questo presenta poi una barriera funzionale. This barrier then um, leads to the fact that many substances that have to be taken in cannot reach the body. E questa barriera poi alla fine si traduce nel fatto che molte sostanze che andrebbero assimilate invece non vengono assimilate. So, um, basically, if you take even pricey products, you produce very expensive stool. E quindi, per esempio, possiamo uh, uh, acquistare e uh, assumere uh, integratori molto costosi e questo si traduce semplicemente nel produrre feci molto costose. So, the idea is to treat the gut. Quindi l'idea è quello di eh, sottoporre a terapia l'intestino. And on the way there, use elements that can be easily uptaken. E eh, lungo questa strada, 
eh, utilizzare elementi integratori che possono essere assimilati. assimilati. Giorgio actually supplies one of them here. E Giorgio eh, fornisce uno di questi in qui illustrati, quello al centro. Or you use, um, you lose, um, you use uh, buffered elements. Oppure si possono usare elementi con tamponi. Or uh, lipo elements. Oppure lipo elementi. So, and then it's an interesting to see after 90 days have the substances reached your destination. E poi dopo 90 giorni è interessante vedere e constatare se tutti questi integratori, tutti questi elementi hanno raggiunto la propria destinazione. In the report there's a specific page also for circulatory indicators. Infatti c'è una pagina dedicata nel report all'aspetto cardiovascolare e circolatorio. And what I said before about the electromagnetic fields. E quello che dicevo prima a proposito dei campi, dei campi elettromagnetici. Very important for the mitochondrial function. È fondamentale, molto importante per il, la funzione mitocondriale. Because the potential over the membrane decides not only the nerve function. Perché appunto uh, il potenziale della membrana non soltanto è importante per la funzione cerebrale. But it also um, enables most functions over the uh, cell membrane. Ma uh, abilita e agevola molte funzioni a livello della membrana cellulare. And the membrane, the potential difference within the mitochondria. E le differenze potenziali all'interno dei mitocondri decides on how much energy is being produced. Determina la quantità di energia che viene prodotta. So this is why this is so important. Ecco perché tutto questo è importante. In fact, even for our long longevity, so our, how long we live and how healthy the organism is. E chiaramente questo riguarda anche eh, quanto sano è l'organismo e ha un impatto sulla longevità. This is why it was so important to implement Uh, page 4 the susceptiveness to electromagnetic fields per questo è importante l'implementazione della pagina numero 4 a cui alludevo prima che eh, illustra la suscettibilità nei confronti eh, delle frequenze elettromagnetiche this is probably the first device to im to implement these factors so consequently and so openly into the findings e credo che questo sia il primo e unico dispositivo che implementa uh, questi fattori uh, appunto uh, nel, uh, nel funzionamento del dispositivo e quindi nel report che ne consegue. So the S drive can help in detecting whether a person is susceptible to these factors. E quindi l'S drive è in grado di e individuare, rilevare se c'è nel paziente suscettibilità nei confronti di questi fattori, l'ultimo citato, appunto il campo elettromagnetico. Some people are very high, some people are very low to nothing. Perché ci sono diverse suscettibilità. Ci sono alcune persone che sono fortemente suscettibili ed altre molto poco. I can give you a very direct example from patients. Um, posso darvi un esempio diretto proprio che viene dalla clinica dai pazienti um, one young well I shouldn't say a boy he's a teenage boy uh, is, was very tired uh, uno di questi casi è quello di un giovane adolescente un ragazzo obviously he did a lot of party and uh, didn't sleep so well Ecco, accusava affaticamento, chiaramente era giovane, adolescente, feste, faceva, andava spesso alle feste e dormiva poco. Ok, so that's puberty. Possiamo chiamarlo uh, pubertà. But he was excessively tired. Però aveva uno stato di affaticamento che era eccessivo. And apart from his gut, there had to be another element that caused us. E a parte l'aspetto dell'intestino, ci doveva essere un'altra cosa che procurava tutto questo. And what was fascinating to see is that in the detection with the S-Drive. 
è stato uh, affascinante rilevare che grazie all'S drive it turned out that he was susceptible uh, to electromagnetic fields il risultato che era fortemente suscettibile ai campi elettromagnetici and two things were mainly e vi erano due cose in particolare the one the top runner is electricity from trains e al primo posto c'era l'elettricità ma l'elettricità dai treni and the second one was extreme low frequencies e il secondo fattore erano frequenze estremamente basse questi due fattori emergevano come prioritari well i said uh, he said um for him that doesn't make any sense because he hates to ride the train he doesn't Ora, quando uh, io ho fatto la domanda relativa a questi due fattori, lui non riusciva a, a capirne come poteva essere possibile perché lui detesta viaggiare in treno e quindi l'aspetto dell'elettricità uh, dei treni non c'entrava nulla per lui. So I just thought mm, to ask him where does he work? E allora gli ho chiesto ma dove lavori? He said in an office building. E mi dice che lavorava in un um, edificio being educated there lui eh, era andato a scuola anche lì and I said well where is that building e gli ho chiesto dove era ubicato l'edificio and he said well it's right next to the main train station e dice questo edificio è a fianco alla stazione centrale aha uh -huh. okay mm. and then I said what is your education e gli ho detto cosa studi And he said um, he, will, he will become a specialist that has to work a lot with radio uh, transmission. E mi ha detto che stava studiando uh, radio trasmissioni. And I said, well, what is on the top of the building? E the gli ho chiesto uh, che cosa c'è sul tetto di questo edificio? And he said a lot of antennas because we broadcast the radio signals. E mi ha risposto che c'erano tante antenne trasmettitori appunto di eh, radio segnali. Out to the sea. Appunto che trasmettevano verso il mare. So we got the solution why he has a mitochondrial under function due to electric magnetic fields. E così abbiamo capito perché c'era una disfunzione a livello mitocondriale dovuta appunto a segnali e frequenze eh, frequenze elettromagnetiche di un certo tipo. Uh, Dr. Stanton, yes. I'm uh, being advised that we have yes. 10 minutes left. Yes, that's what I calculated. Thank you. So, um depending on the in individual needs Um, it's important to see that the body is being given the factors that are indicated. Quindi a secondo appunto dei fabbisogni individuali, eh, questo tipo di relazioni ci permettono appure, appunto di appurare se eh, vengono soddisfatti determinati fattori e requisiti. Whether it's vitamins, whether it's minerals. Che si tratti di minerali o di vitamine. Um, so... And depending on the situation, um, it's, it is important to enable the body to also make the corrections it needs. E a secondo chiaramente della situazione, è quello che è importante è cercare di potenziare l'organismo a uh, produrre quello che serve. Or to reduce inflammatory reductions, for example, with omega-3 or omega-9 or omega-6. Oppure ridurre, per esempio, lo stato infiammatorio attraverso l'apporto di omega 3, omega 6, omega 9. Um, or to reduce the overall stress in the metabolic system with antioxidants. Oppure ridurre lo stress nel sistema metabolico attraverso l'apporto di antiossidanti. They carry electrons in the system to reduce the capacity stress. Perché questi hanno elettroni, appunto, che riducono eh, lo stress di capacità. To provide the elements to make the rebuild structures. Quindi fornire quegli elementi che servono a ricostituire le strutture. But tessuti. also, in this example, there's methionine number four on below. 
E come in questo caso, per esempio, abbiamo la metionina, uh, siamo al quarto. Uh, As a donor for methyl groups, chemically. Come donatore dei gruppi metilici. Or, for example, tryptophan. Come per esempio il tryptophan. No? For our good mood. Che eh, fa bene all'umore. And a good sleep. E anche al sonno. Serotonin. La serotonina. And um, melatonin. E la melatonina. So, to advance things further, there are different factors in individual situations that can contribute. Quindi andando oltre, ci sono tanti fattori nelle singole situazioni che possono eh, contribuire. Not a few people actually have a problem with molds and um, fungi. Ci sono talune persone che hanno, per esempio, problemi eh, legati alle muffe, ai funghi. Because they produce toxins that keep the liver busy almost all day. Perché questi producono tossine che eh, sono di forte impegno nei confronti del, eh, del fegato. Tiredness. L'affaticamento. Acid stomach. Eh, stomaco eh, acidifico. And heartburn. E anche bruciore. Mm -hmm. So, uh, these... Stomaco. Yeah, so these effects then add in. E sono tutti questi effetti che poi si sommano. And food is a big issue, of course, in modern times. E chiaramente poi c'è l'aspetto uh, dell'alimentazione. And I can give you one direct example. E posso darvi uh, un esempio diretto proprio di questo. Don't, don't worry about the rest of the spectrum here, but there was one, uh, one result here which, um, which uh, the person could not believe. Ebbene, eh, dimentichiamo tutto il quadro di questo report, di questa pagina, ma qui ce n'era un elemento che il paziente stesso non era in grado di, eh, di, 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 di capire. The person's um, list actually contained lobster. Per esempio, nell'elenco su sugli alimenti che magari andavano eh, eh, controllati c'era la ragosta per esempio and this person got upset because um, it never it, it never ate lobster in his life e questa persona che vede la ragosta citata qui nel report eh, si è quasi arrabbiato dice ma io non ho mai mangiato la ragosta in vita mia so he, he couldn't cope with that result quindi non era nemmeno disposto ad accettare il risultato. And I said, well, what do you typically eat every week? E gli ho chiesto, ma ok, non hai mai mangiato la ragosta, ma cosa mangi nella dieta settimanale tua? Dimmi quali sono gli alimenti. And he said, well, pff, different things, nothing special. Dice, tante cose, nulla di speciale. And of course, we have to stick with the subject, so you continue asking. E quindi continuiamo poi con le domande quando una risposta è così. Do you go somewhere frequently? Dico, che luoghi frequenti? Oh, yeah. I pick, I pick up uh, uh, Asian meals uh, three times a week. Sì, tre volte la settimana vado al ristorante, un ristorante asiatico, oppure consumo cibi asiatici. So, and what do Asian, a lot of Asian foods actually use in their preparation? E nel preparare cibo asiatico. Qual è uno degli ingredienti fish che abbiamo sauce utilizzato? Sono fish sauce, salse di pesce, and often containing lobster. E molto spesso contengono appunto aragosta. His body knew? Il suo corpo ne era cosciente. The S-Drive detected it? Uh, L'S-Drive lo ha rilevato. And he learned something new. E quindi lui ha imparato una importante nuova lezione. Now he knows why he has his heartburn. E adesso sa perché gli viene, gli viene bruciore di stomaco. So, just to give you a link and an idea of how to um, turn this picture also into a, a dynamic, a living picture. E tutto questo era per illustrare e spiegarvi 
eh, appunto quali sono i concetti di base qui e stabilire un collegamento con il dipingere un quadro che ci permette di compiere dei passi. And um, then um, it is important to follow up. That's why and I emphasize the importance of rechecking after 90 days. È fondamentale il follow up. Per questo bisogna rifare il test dopo 90 giorni. In fact, the test itself provides a self-recording protocol. Infatti, il test contiene un protocollo uh, per fare proprio questo, per ripetere il test. Day 1, day 30, day 60, day 90. Vedete eh, enumerati i giorni, primo giorno, eh, 30, 60, 90. And they will surprise, people will surprise themselves what has changed. E veramente spesso è una sorpresa nel paziente stesso uh, nel monitorare la trasformazione, quello che the cambia. The idea is not only to uh, detect values, the idea is to detect the information in the bioinformation field. L'idea non è quello di individuare e rilevare valori, ma il concetto qui di base è quello di rilevare informazioni, informazioni che ci derivano dal, uh, dal, 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 dalle vibrazioni uh, bioinformative, uh, cioè del, 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 come dire, delle biovibrazioni. Mm -hmm. And this way you treat the underlying mechanisms and not just syndrome, uh, sy symptoms. E così possiamo trattare appunto uh, i meccanismi sottostanti e non semplicemente i sintomi. This way you resynchronize the entire field. E così uh, è possibile fare una, riso una ri risincronizzazione del campo, del campo vibrazionale, energetico. So, the, this quantum technology is virtually ready to use immediately and to apply immediately because it just fits perfectly into the scheme. Questa tecnologia quantistica quindi è già pronta, pronta per essere utilizzata perché si inserisce perfettamente in questo concetto e in questo tipo di programma. The report and the results are so easily legible il report e i risultati sono facilissimi da leggere. Then it is also a, a benefit for the patient or for the client to read more on a situation. Ed è molto importante e vantaggioso anche per il paziente che non solo è in grado di leggerlo, eh, ma è in grado anche di eh, studiare ulteriormente. And um, then it's then they can correlate to that and they will ask for their next test to also get a, a feedback on what they did. E possono e si trovano nella situazione di poter correlare facilmente con report, con i consigli che ne emergono e, e vengono invogliati loro stessi a richiedere il test successivo per monitorare i risultati ottenuti. So the question is, turn off your brain. Quindi eh, la domanda è questa, spegniamo il cervello. It's, it's not about whether you can use it or when. Non è tanto una questione se possiamo usarlo e quando usarlo. The, the question is, why aren't you using it regularly already? La domanda da porci è perché non lo stiamo già usando con regolarità. To put that in a joke. E volevo dirlo in questi termini perché volevo anche chiudere con una nota divertente, un po' scherzando anche. What I love about working with it is that it just extends the perception. A me piace lavorare con le strive perché? Perché mi apre eh, la mente o estende la mia percezione, l'ampiezza delle mie percezioni. And therefore it um, helps to... Mem uh, to remember subjects that might have been forgotten up until now. E mi aiuta anche a ricordare tematiche, argomenti che forse talvolta abbiamo dimenticato. Very highly individual. 
è veramente molto molto legato all'individuo specifico individuo so mille grazie for your attention Vi ringrazio per la vostra attenzione and uh, thank you thank you very much ancora grazie oggi puoi sperimentare la nuova tecnologia s drive che si basa su questi principi Puoi conoscere in soli 12 minuti quali fattori stanno condizionando la tua salute e il tuo benessere. Chiamalo 0187 17 80 859 oppure scrivi a info at epinutracell.it.